Herzlich willkommen zu Think and Talk. In dieser Reihe stellen Kuratorinnen und Kuratoren der alten und neuen Pinakothek ausgewählte Werke der Sammlung vor. Wir betrachten sie aber nicht nur im Hinblick auf den historischen Kontext ihrer Entstehung, sondern wir fragen auch nach dem Bezug zur heutigen Lebenswelt. Wir fragen also, was haben uns diese Bilder heute noch zu sagen? Mein Name ist Elisabeth Hipp. Ich bin Referentin für die französische und spanische Malerei bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Und ich möchte heute mit Ihnen unter dem Motto Das Glück im Freien zwei Gemälde von François Boucher ansehen, nämlich die Rast am Brunnen und die ländliche Idylle. François Boucher gilt als einer der bekanntesten Maler der Zeit des französischen Rokoko. Als Besucher der alten Pinakothek kennen Sie ganz sicher alle das große Porträt der Madame de Pompadour, in der er die Freundin des Königs in einem überbordenden Gewand inszeniert. Oder Sie kennen das berühmte ruhende Mädchen, das nackt auf einem Sofa liegt. Schon diese beiden Werke zeigen jedoch, wenn man sich ausführlich mit ihnen auseinandersetzt, wie vielschichtig das Werk von Boucher ist. Sein Werk ist auch äußerst vielfältig. Ich muss gestehen, dass ich ein besonderes Faible für Boucher's Landschaften habe und für seine Darstellungen des ländlichen Lebens. In der alten Pinakothek haben wir das Glück, seit 1976 zwei Gemälde aus diesem Themenbereich zeigen zu können, die damals als Leihgaben in die Sammlung gekommen sind. Diese Bilder bildeten ursprünglich einen Zyklus mit zwei weiteren Gemälden, die sich heute in amerikanischen Sammlungen befinden, nämlich in Pittsburgh und in Norfolk. Die Rast am Brunnen zeigt eine Morgenszene. Im Hintergrund geht in sanften rosa-orangetönen die Sonne auf. Eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind, hat an einem Brunnen Halt gemacht. Die Mutter sitzt auf einem Maultier, hat das Kind auf den Rücken gebunden und trinkt Wasser aus einem Hut, den ihr der Mann treusorgend gereicht hat. Sie tragen einfache Kleider, der Mann ist barfuß, auf dem Maultier sind Kornähren festgezurrt, außerdem baumeln an den Seiten ein toter Hahn und ein geschlachtetes Lamm herab. Die Familie ist ganz mit sich beschäftigt und mit ihrer Rast, nur das Maultier scheint ein bisschen zu murren. Das Brunnenwasser fällt über uralte Steine in ein Becken, in dem wir einen antiken Sarkophag erkennen können. Antike Bruchstücke, das Licht, die Vegetation – All das spricht für Italien als Schauplatz. Tatsächlich malte Boucher die Gemälde kurz nach der Rückkehr von seinem Studienaufenthalt in Rom, wohl um 1735. Das andere Gemälde, die ländliche Idylle, sieht allerdings weniger nach einer mediterranen Gegend aus. Im Hintergrund erkennt man zwar hochstehende Bäume, aber vielleicht handelt es sich dabei gar nicht um Zypressen, sondern um Wacholder oder Pappeln. Antike Fragmente sind hier nicht zu sehen. Das Bauernhaus im Vordergrund hingegen ist von Laubbäumen umgeben. Und an einem davon meint man, Eichenlaub zu erkennen. Die Blätter verfärben sich bereits, es ist wohl Frühherbst und zugleich früher Abend. Zur Morgenszene fügt sich hier also die Abendszene. Noch ist die Sonne aber nicht untergegangen. Boucher übergießt das Geschehen im Bild mit sanftem Licht. Zwei junge Frauen sind dabei, vor ihrer rustikalen Behausung eine Mahlzeit über offenem Feuer zu bereiten. Ein junger Mann ist aus der Hütte getreten und überrascht die stehende Frau mit einem stürmischen Kuss. Ein weiterer junger Mann ruht im Vordergrund auf dem Boden. Kühe stehen treuherzig dabei, Schafe und zwei kleine Kinder, eines schlafend, das andere wach, ruhen in familiärer Geborgenheit beieinander. Auch wenn die ländliche Idylle einen weniger mediterranen Eindruck macht als die Rast am Brunnen, man könnte ja versucht sein, sie in Frankreich sogar anzusiedeln, bilden die Gemälde des Zyklus doch insgesamt eine Einheit. Ein übergreifendes Thema ist die Liebe. Allerdings ist es unmöglich, eine zusammenhängende Erzählung zwischen den vier Bildern auszumachen. Man hat aber andere Klammern vorgeschlagen, andere übergreifende Themen, zum Beispiel die vier Tageszeiten, die die vier Bilder des Zyklus zusammenbinden. 
Somit bleibt die thematische Bestimmung des Zyklus eher allgemein, so wie ja auch die Gegenden, in denen die Szenen angesiedelt sind, eher unbestimmt bleiben. Wenn wir die Bilder jetzt genau angucken, sehen wir natürlich virtuos gemalte Details der Vegetation oder auch virtuos gemaltes Gemüse, das dafür spricht, dass Boucher natürlich trainiert war, natürliche Formen abzubilden. Er setzt sie in diesen Bildern aber frei ein. Ähnliches trifft auch auf die Figuren zu. Man weiß, dass Boucher sie sehr genau vorbereitet hat. Man kennt Vorstudien zu diesen Figuren. Aber man weiß auch, dass einige der Figuren nicht auf ein Naturvorbild zurückgehen, sondern auf die Kunst. Die Figur des jungen Mannes, der im Vordergrund der ländlichen Idylle auf dem Boden ruht, lässt sich ganz direkt auf Zeichnungen des holländischen Malers Abraham Blumert zurückführen, der im 17. Jahrhundert tätig war. Die Tiere werden gerne mit Werken des Malers Giovanni Benedetto Castiglione in Verbindung gebracht. Boucher's Gemälde zeigen also Szenen eines zwanglosen, bäuerlichen Lebens in einer idealen, etwas unbestimmten Umgebung. Sie sind in keiner Weise dokumentarisch, sondern eher sehr kunstvoll und auch etwas künstlich. Als Boucher unsere Gemälde um 1735 malte, war er gerade für die Teppichmanufaktur von Beauvais tätig. Er entwarf dort umfangreiche Tapisseriezyklen und in Bezug auf unsere Bilder vermutet man nun, dass tatsächlich ihnen auch Entwürfe für Tapisserien zugrunde lagen, die Boucher angefertigt hatte, die aber nicht zur Ausführung gekommen waren. Auch unsere Gemälde dienten in erster Linie der Dekoration. Leider kennen wir den Auftraggeber nicht. Wir können aber davon ausgehen, dass die Bilder in jedem Fall ein vornehmes Haus geschmückt haben. Heitere Szenen aus dem Landleben, solche Idyllen waren bei bürgerlichen Auftraggebern, aber auch beim Adel sehr beliebt. Und sie stehen im Grunde in einer alten Bildtradition. Diese Bildtradition hat im Grunde noch viel ältere Wurzeln, die reicht zurück bis in die Antike, bis zur antiken Hirtendichtung, die sich dann später auch in der Landschaftsmalerei seit dem 17. Jahrhundert niederschlug. Und diese ganze Tradition, diese ganze Überlieferung beruht auf der Vorstellung eines goldenen Zeitalters, in dem glückliche Hirtinnen und Hirten ein frohes und freies Leben im Einklang mit der Natur führten, was man als eine Art Gegenbild verstanden hat zur Gegenwart, in der der Mensch den unterschiedlichsten Zwängen unterworfen war. Boucher griff diese Thematik nun in einer ganz eigenen Weise auf und setzte seine eigenen Akzente zum Beispiel, indem er der Liebesthematik den jungen Paaren und Familien ein solches Gewicht einräumte. Damit schuf er Werke, die in dem Raum, den sie schmückten, eine gelöste Stimmung erzeugte und zum Träumen einluden. In welcher Situation lässt sich wohl die Sehnsucht nach dem Sonnenlicht, nach dem einfachen Leben im Einklang mit der Natur besser nachvollziehen als in diesem Sommer, wo wir gemeinsam mit unseren Freunden, mit unseren Liebsten nach draußen drängen, um die Natur zu genießen. Tatsächlich scheint ja unseren Gemälden bereits die Annahme zugrunde zu liegen, dass all dieses, das freie Leben im Einklang mit der Natur, die Liebe, allgemeinmenschliche Bedürfnisse sind, die wir alle teilen, die eben auch der Bürger mit dem Landmann teilt. Eines ist freilich sicher, soziale Wirklichkeit wird in diesen Bildern nicht abgebildet und soll auch gar nicht dargestellt werden. In dieser Idealisierung des einfachen Lebens, in einem luxuriösen Ambiente, liegt natürlich eine gewisse Gefahr, die wir dann nachvollziehen können, wenn wir uns bewusst machen, dass ein paar Jahrzehnte später die letzte französische Königin Marie Antoinette in ihrem Park, in einem nachgebildeten Dorf, Bäuerin spielte, während die echten Bauern in ihrem Land dachten. Was meinen Sie? Ist uns das 18. Jahrhundert vielleicht mehr, als man denken könnte? Wie nehmen Sie persönlich François Bouchers Gemälde wahr? Was ist für Sie Idylle? Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken und Überlegungen und würde mich sehr freuen, wenn Sie an unserer Diskussion teilnehmen würden. Alle Termine zu Think and Talk finden Sie auf unserer Website und wir heißen Sie ganz herzlich in der Alten Pinakothek willkommen. <lacht>